สียงวันนี้ให้นักเรียนเปลี่ยนกับคนหน้าคนหลังค่ะอ่าเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนหมดเวลาค่ะอาหารกลับมาวันนี้เป็นการประเมินว่าเมื่อนักเรียนเรียนอยู่ปลายทางนักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะอ่าพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งเศษแปดส่วนสิบหกนักเรียนต้องบอกควรจะเข้าจำนวนนับรายหารได้ทั้งแปดและสิบหกตรงตัวยกเว้นจากสองอะไรอีก8 8 1 8 8 2 4 6ดังนั้นตอบเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน2ต่อไปข้อที่2เศษ6ส่วน18อะไรคือตัวหารร่วม2เพราะเป็นเลขคู่ยกเว้นจาก2 6 6 1 6 6 3 18ตอบเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน3ต่อไปข้อที่สามเศษสามส่วนสิบสองเอหารด้วยหารด้วยสามสามหารสามได้หนึ่งหารสิบสองได้ดังนั้นตอบเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ต่อไปข้อที่สี่หารด้วยสองตอบเท่ากับเศษสองส่วนสามต่อไปข้อที่ห้าหารด้วยสามตอบเท่ากับเศษสองส่วนห้าต่อไปข้อที่หกหารด้วยหกตอบเศษหนึ่งส่วนหกเก่งมากต่อไปข้อที่เจ็ดหารด้วยเจ็ดตอบเศษสองส่วนห้าต่อไปข้อที่แปดหารด้วยหารด้วยสองหารด้วยสี่หารด้วยสี่นะคะตอบเท่ากับเศษสี่ส่วนห้าต่อไปข้อที่เก้าหารด้วยห้าตอบเท่ากับเศษหกส่วนเจ็ดถูกต้องและสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดเศษหนึ่งร้อยแปดส่วนหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หารด้วยหารด้วยสิบสองสิบสองนะคะเราหารด้วยสามก็ได้แต่เดี๋ยวเราก็ต้องหารด้วยสี่นะคะข้อนี้ตอบเท่ากับเศษสามส่วนสี่ดูคะแนนหน้าชื่นใจแล้วเก็บลงไปซื้อสัตว์ต่อตนเองอาเก็บไปเก็บซื้อสัตว์ต่อตนเองนะคะได้เท่าไหร่เท่านั้นยอมรับความจริงเพื่อครูจะได้เติมเต็มได้เก็บสมุดลงไปค่ะศูนย์หนึ่งมีไม่ผ่านแทบไม่ได้เลยนะคะแทบไม่ได้เลยนะคะสองสามสี่สงสารตัวเองนะสงสารตัวเองห้าหกเจ็ดอันนี้คือผ่านแล้วปรบมือให้เจ็ดแปดปรบมือให้แปดเก้าปรบมือให้เก้าเต็มสิบค่ะปรบมือให้เต็มสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กชายจิรเมศสิระพบแล้วก็วรัตปรบมือให้คนเก่งค่ะอย่างน้อยครูก็เชื่อมใจอย่างน้อยก็มีนักเรียนที่ฟังคุณครูเรียนอยู่นะคะ
ส่วนนักเรียนที่ได้ศูนย์หนึ่งสองที่ไม่ยอมฟังอันนั้นก็รู้สึกว่าไม่ใช่บอกว่านั่งสายครูนะเพราะว่านักเรียนเรียนรู้ต้องเกิดผลกับตัวของนักเรียนจะบอกว่าคุณครูสอนไม่ได้เรื่องก็คงไม่มีใครได้สิบได้เก้าได้แปดได้เจ็ดค่อนข้างเยอะอยู่ดังนั้นใครที่ได้คะแนนน้อยให้ไปปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองเริ่มตั้งใจตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปเวลาครูสอนตั้งใจฟังถ้าเราไม่เข้าใจยกมือถามคุณครูจะดีใจมากเลยถ้านักเรียนไม่เข้าใจแล้วนักเรียนยกมือถามไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกมือไปแล้วครูเฉลียวตอบไม่ได้หน้าแตกไม่กลัวค่ะไม่กลัวนะคะเดี๋ยวหน้าแตกเดี๋ยวไปโรงพยาบาลเองนะคะถ้าเกิดคุณครูตอบไม่ได้คุณครูก็จะบอกนักเรียนว่าอ๋อเดี๋ยวครูไปค้นคว้าก่อนลักษณะแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าต้องเก่งหมดทุกคนต้องเก่งหมดทุกเรื่องไม่ใช่ดังนั้นถ้านักเรียนมีปัญหาปั๊บนักเรียนต้องรีบสอบถามเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนี้นักเรียนต้องรักตัวเองให้มากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวไปดูสไลด์กันวันนี้ไปเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรเอ่ยตัวเศษอยู่ด้านบนตัวส่วนอยู่ด้านจำไหมนะคะจำให้ดีบางคนขึ้นมาเศษยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนนะคะตัวเศษอยู่ด้านบนตัวส่วนอยู่ด้านรา,ารเรียนผ่านมาแล้วถามว่าเศษส่วนมีกี่ลักษณะกี่ลักษณะสามลักษณะถูกต้องค่ะไหนลองบอกสิคะว่าลักษณะที่หนึ่งเป็นอย่างไรลักษณะที่หนึ่งเป็นลักษณะที่สองเศษส่วนไม่แท้อ่าอ๋อที่ตอบมานี่เกือบถูกหมดนะคะแต่ถูกไม่หมดปรบมือให้ซิมค่ะเอาละค่ะนักเรียนมาดูเศษส่วนทั้งสามลักษณะที่ซิมตอบมานะเกือบถูกหมดนะคะแต่ยังใช้คำพูดผิดอยู่นิดหนึ่งนะคะลักษณะที่หนึ่งตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนตัวเศษที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างด้านบนตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะถ้าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอย่างเช่นเศษสามส่วนห้าเห็นไหมด้านบนต้องน้อยกว่าคางรางหรือยกตัวอย่างเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสองตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนถ้าให้ยกตัวอย่างสักสามคนยกได้ไหมได้ไหมได้อ่ะยกมาเลยเศษสี่ส่วนหกถูกต้องอ่ะตัวเล็กเศษห้าส่วนหกอ่ะเราเศษเจ็ดส่วนแปดเศษเจ็ดส่วนแปดพูดง่ายนักเลยต้องกําหนดตัวเศษให้มีค่าน้อยกว่าตัวส่วนซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะได้หมดเราเรียกเศษส่วนลักษณะนี้ว่าเศษส่วนแท้อย่างที่ซิมบอกถูกไหมคะถูกดังนั้นนักเลยจําไว้เลยว่าถ้าเป็นเศษส่วนแท้ตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนอันนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องปกติของเศษส่วนเลยนะคะต่อไปมาดูลักษณะอีกหนึ่งลักษณะถ้าตัวเศษมันมากกว่าตัวส่วนถ้าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนแสดงว่าตัวบนเป็นไงกว่าตัวล่างมากกว่าตัวล่างอย่างเช่นยกตัวอย่างสิอ่าเศษห้าส่วนสามเศษสิบสองส่วนสิบเอ็ดเศษเก้าส่วนแปดเศษแปดส่วนเก้ายกยกได้ยังไงเนี่ยเสร็จแปดส่วนเก้าเนี่ยบอกแล้วว่าตัวด้านบนต้องเป็นไงกว่าด้านล่างมากกว่ามากกว่านะอย่าเผลอนะอย่างเช่นเศษห้าส่วนสามหรือเศษยี่สิบเก้าส่วนนักเรียนกําหนดมาไม่ผิดหรอกถ้ายกถ้านักเรียนยกมานั่นคือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนตัวเลขอะไรก็ได้ไม่ผิดลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนเกินก็เกือบถูกอยู่แล้วแหละเกศษส่วนไม่แท้เออเมื่อกี้มันมีเศษส่วนแท้ใช่ไหมอันนี้ก็เลยไม่น่าจะเป็นเศษส่วนไม่แท้ไม่แท้ใช่ไหมซิมซิมบอกไม่ใช่เขาเรียกว่าเศษส่วนเกินของซิมก็มีส่วนถูกนะแต่มันไม่ถูกเศษส่วนเกินเธอพูดทั้งสองเลยมองแล้วมันคืออะไรคะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนถ้าเศษโดยปกติทั่วไปแล้วตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนแต่ในกรณีที่ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราเรียกว่าเศษเกิน
ถ้าซิมบอกว่าเศษส่วนเกินเราพูดถึงทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันเป็นไปได้ไหมไม่ได้ต้องเรียกว่าเศษอาทวนถ้าเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเอาใหม่ถ้าเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าถ้าเศษมากกว่าตัวส่วนเรียกว่าลักษณะที่สามถ้ามีจำนวนนับอยู่หน้าเศษส่วนถ้ามีจำนวนนับอยู่หน้าเศษส่วนอย่างเช่นหนึ่งเศษสองส่วนสามนักเรียนสังเกตไหมถ้าครูยกใหม่หนึ่งเศษสี่ส่วนสามได้ไหมได้ไดซิมบอกได้ใครว่าไม่ได้ไหนใครว่าได้หมดยกมือใครว่าไม่ได้เอามือลงเอาเอามือลงอ๋นะอส,สรุปแล้วนักเรียนบอกว่าหนึ่งเศษสี่ส่วนสามก็ได้ทั้งหมดผิดหมดอ้าวก็ครูบอกแล้วว่าปกติโดยทั่วไปแล้วเศษโดยปกติแล้วตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนถ้ามันเป็นเศษมากกว่า